。本节目由风靡全球四十个国家和地区的养乐多独家冠名播出。今天养乐多了没 ？Hello， 我是 The Night 的赵小棠。我最近发现了一个特别洋气的聊天群，群里各国姐妹们热聊深聊各种话题。真的超级喜欢他们，必须线下走起好吗？我最爱的哥哥大佐立马帮我召集了这群外国的姐妹们，我们要一起探索新时代女生的各种可能啦！国际姐妹们的网友奔现现场即将曝光喽！哈喽，大家好，这里是爱奇艺自制综艺《养乐多》姐妹们的茶话会。大家好，我是大佐，旁边这是我妹妹。Hello， 大家好，我是大佐的妹妹，我是 The Night 的赵小棠，但是在这里我就是美少女的赵小棠，可以叫我大美女。我们家出大人物啦！<笑>妹，今天是你的场子，我就是一个助理、司机，然后就是打杂的。如果想喝养乐多，可以帮你们打开，这些都没有问题。OK， 你可别说了，我感觉你刚刚反客为主半天了，<笑>你知道吗？不好意思说什么。我错了，妹妹。<笑>没有啦。好，希望这个你们这些小姐妹在一起就能够情同手足。我知道你们在线上群聊的时候，然后都是一直在聚焦世界各国的那些。跟女生有关的那些话题嘛，所以其实呢，我们也希望你们的这个线下的一个讨论，能够讨论讨论什么呢？首先讨论一下我们中国的年轻人，尤其是中国的女生，她们最关心的热门话题到底是什么？大家来自于世界各国的这些美少女们，可以从不同的文化背景出发，从不同的一个角度来看待这些问题。我想这也是我们的一个初衷在了。对。养乐多姐妹们的茶话会，每周日、周一、周二中午十二点，陪你边嗑边唠。这样的恋爱脑男友，你们会想要来一打吗？你爱我，你拜托了，你为我去好好挣钱可以吗？<笑>还是找个长得普通一点的，我觉得我们两个都应该都懂这个战略。对对，男人其实能力也是有限的，每个人都会有。受限的一部分，法国人不会下拽，不是我们的文化。宝宝，北京好冷哦，宝宝，<笑>你追我跑，<笑>来追我呀！<笑>我怕结婚，就是因为我怕遇到渣男。人品这个东西是有蛛丝马迹，<笑>你在教做事吗？对，我就你说哎，他哪来的自信啊？不就是这个男人给的吗？让这样的人出现在我面前，尊重过我们吗？<笑>两个已婚的上头了。<笑><笑>本节目由天天给肠道加油的养乐多独家冠名播出。来树洞参与讨论，姐妹们为你排忧解难，还有周边拿。来爱奇艺泡泡 APP 解锁姐妹们的茶话会的不同打开方式，欢迎做客姐妹们的茶话会。爱奇艺 VIP 会员抢先看，一起纵览星辰大海。越聊越开心，常喝常快乐。我们的茶话会呢，由天天给肠道加的养乐多独家冠名播出。今天养乐多了没？<笑>我们今天也邀请到了一个好朋友。我在认识他之前，我觉得他就是那种贤良淑德。我认识他之后才发现，原来他人生的最大乐趣是玩密室。<笑>为了玩密室，不要这个家庭了啊！今天那个茶会，我们来检讨检讨他，看看他最近又有什么好的内容可以跟我们来分享一下。让我们一起欢迎到的是傅首尔。从那边绕过来，从那边绕过来，优雅优雅。哇！你好你好你好你好你好你好你好你好你好！哎，这位很眼熟。大家好大家好大家好大家好大家好！哎，小张好小张好。先来跟大家打个招呼。大家好。对，确实有一种妈妈来了的感觉，是吧？你今天是干嘛 ？cos 杨天真吗
，已经有一些相似之处了，是吧？正好他又最近瘦身了，<笑>对对对，就更加分不清了，是吧？傅少、啊，<笑>今天看的如今很亲切啊。对，现在我们见到彼此，就是有一种想要吵起来练习的感觉。我先给你举报一下如今啊，<笑>因为他马上要打奇葩说了嘛。嗯。我私下跟如今聊天的时候，我说，哎，这届。想不想当冠军？他说也不想了。我说也不用当冠军啊，当冠军就好像说退出了一样，就好像就退役了一样。结果他说，但是还是有点想。然后我就提到了竞争对手，嗯，就你的名字不在其中，就赫然就在其中，哦、而且仅此一人。<笑>对，我就今年期待首尔姐表现不好。<笑>确实就是因为我现在我见到他，我们俩就有点想要开杠练习嘛，所以今天的现场可能。气氛不是那么友好。好，好，<笑>你对我们就在座的女代表有没有什么印象啊？哇，我觉得这真的是一场高颜值的茶话会了。大家都这么漂亮，这么美丽，气质的这么的好。你看我们小唐坐在那，哇，我本来就很挺喜欢他。你们之前见过吗？没有，他肯定在节目上见过我啦。啊、哦，对，节目上见过。投票了吗？这个假粉丝。<笑><笑>考考真的说来想，一点想都没有。听我说，本来想信口说出头了，后来觉得自己这么大年纪坐到这里，就是撒谎不太好。<笑>真的<笑>就尬住。我跟你说，你熟儿姐啊，经常会给我发一条信息，然后再给她发回就石沉大海、嗯。我就感觉她没有那么爱我了。因为最近认识了一些新朋友，新朋友就那么重要吗？然后新朋友经常给我送养乐多。哦、呃，<笑>如果是这样子的话，我只能说句，你这些新朋友啊，还真是常喝常年轻，<笑>难怪你那么喜欢。周<笑>尔，今天你这样，以你的经验上来说，你先来猜一下，我们现场啊，这些代表当中有一位是已经结过婚的。肯定不是你，我可能也会隐婚。对啊，<笑>就我想排除我隐婚、哎，肯定也不是他。为什么？就是太小了。太小了。嗯、小孩这三个都可以排除。哪三个？不像是结过婚的样子。中间那个也没有吗？我觉得没有。结过婚有什么样子？因为他脸上还有一种就是婴儿肥，胶原蛋白<笑>打出来的。就是感觉啊，我觉得我觉得肯定在这四个当中。统一问一个问题好吗？好，小菊，好，你孤独吗？我一点都不孤独。你呢？偶尔。你呢？偶尔会的。你呢？也会啊。我觉得我跟陷阱一点都不孤独。就他。哪个、啊？哪个、啊？就是穿黄衣服的。黄衣服的。乔丽亚。啊，乔丽亚。小李啊，跟他讲一下你的年龄和职业。我三十一岁，今年，然后我现在是互联网的创业者。是美国朋友吗？不可能，人家国旗的。的、哦。对不起，对不起，没有，谢谢，谢谢。就是这杨天真送的眼镜，<笑>杨天真送的眼镜真的不怎么样。杨天真送的眼镜让自己的知识面都变得很天真了。对对对对对对对对对我以前、啊、看过一个标题叫，呃，结婚了你孤独吗？你知道我这个人很刚硬的，嗯、但是这条这个标题我看了以后真的是热泪盈眶，<笑>刺痛了你的心吗？肯定刺痛我的心，所以我刚才才问你孤独吗？我我觉得是就就这两位当中的一位肯定是。你刚刚已经买定离手了，但我看你的表情，我觉得有可能是，<笑>有可能是艾丽是吧？对对对，你的表情会给我传传递一些答案。哦，你觉得我结婚了？你的年龄和职业？哎，不是他，不是他，不是他，不是他，不是他。你怎么搞的？<笑>你刚刚出卖你自己了。买定离手啊！哎，他的眼神告诉我他没有。<笑>我觉得是这位美国朋友。OK， 我是学生。我已经把用玩狼人杀的技巧用来猜这个答案了。你这个女的真是个老赖呀、啊！<笑>恭喜你答对了。啊，真的吗？我跟你说，这。察言观色，对吧？察言观色。我说一下啊，因为现场那已婚的就是有两位嘛，啊、两位的话，你们有见过那个她老公吗？杨丽，我见过她本人，什么印象？嗯，独特，独特，嗯，嗯独特。<笑>你不得不说，这个评价真的是可圈可点，<笑>可
甜可咸独特。对，怎么理解都行。我记住特别清楚，因为我我觉得她和我们那个某飞长得特别像。哎，你见过她老公吗？等给我照片。你感觉呢？啊、呃，这只能说独特。我<笑>同意评价，确实是一场精彩的谈话啊！<笑>刚刚开始谈就已经到了这个，对吧？大家都已经到了熟到这个程度了，就已经。有人怎么评价你的老公？王勋的脸，徐峥的头。我<笑><笑>我好想好想看照片哦，有没有满足一下我这个欲望？有的有的，而且不仅有照片，还有两位的照片，一起来看一下。哇、wow! 哦、哎！哎。现在这一型的男人这么吃香吗？啊、<笑>何德何能啊，真的啊！左边是富少的老公，对，右边是杨丽子的老公。哎，我觉得是这样，分开看的都不怎么独特，放在一起确实是独特。可以吗？可以组男团、啊。<笑>对对对。小唐刚刚流口水，你怎么了，小唐？介绍一下，这是 The Two。团内分工，谁是门面的？当然，我们就拿这个事儿开开玩笑啊。但实际上，他们俩都特别幸福。但是处在恋爱当中，其实每个人的选择的方式、选择的人，都是根据自己真实的感受来进行选择的。对对对。所以很多人其实，在选择人的时候，也有自己一些独特的一些观点跟想象，包括对待恋爱的处理方式也是不尽相同的。所以今天呢，我们首先来看一段短片，来了解一下很多人。很喜欢的一种恋爱的表达，我们一起来看。董相君，你爱看吗？花花草草千千万，男主只为女主动情的设定，你心动吗？虐妻一时爽，追妻火葬场的桥段，你熟悉吗？那些为爱拼命的画面，你还记得吗？只为向心动女生表白，就当众炸喷泉。嗯、喜欢的女生没接电话，就失忆醉酒自杀。身中情人咒，还义无反顾爱上女主，吐血不止。为跟随爱人力竭脚步，就跳天机轮盘，喝毒酒，这样的恋爱老男友，你想要来一打吗？对此你怎么看呢？这个配音是乐乐不分吗？<笑>这样的恋爱老男友。<笑>老男恋爱老男友和恋爱老男友，他有本质的区别。OK， <笑>是恋爱脑男友，不是恋爱老男友。<笑>对，确实差很多。对，所以各位，如果碰见这样的恋爱脑男友，你们会想要来一打吗？我们来看看各位的一个态度的表达是怎么样的。三、二、一，请。亮海，如今真是毫毫不避讳的表示自己就是要恋爱。我等你，对吧？我等你。恋爱老男友还是恋爱老男友，我都 OK。<笑>别说有了啊，是男就行了。<笑>对。<笑>来，我们一个一个来聊聊天。我木了。为什么？我经常看这样的电视剧，然后。就是一般看到一个帅气的男主角的时候，就是我一两天就会把那个五十多集的电视剧给看完，然后就觉得，只要是女生就会羡慕那个电视剧里面的女主角吧，多好啊，多浪漫啊，谁不要呢？他有那种小女生的那种，就是向往跟娇羞感啊。在那个年龄的，再大点你就不这么想。呀，你都不这么想啊<笑>。打扰了，我还真的是打扰了。我看这这部片子的时候，我看到大概到第十秒的时候，我真的是，如果不是导演组让我看完，我真的是看不完的。哦、<笑>真的是哪有这么多事儿呢？我为你自杀，我为你干嘛？我为你去跳楼啊？什么？你爱我？你拜托了，你为我去好好挣钱可以吗？<笑><笑>你不要这样了。不必为我死，对吧？对呀、啊，我真的是觉得现在你小女孩，包括林夏也，你你也是啊。你们就看了这些乱七八糟的男性，什么都为你愿意，我干嘛？我告诉你，生活中是不存在的
。杨丽子，如果你的老公是这种恋爱脑的话，你会受得了吗？就首先我看完那些片段之后，我第一感受就是那些男生真的太帅了。我并不想要那么帅的男朋友，因为感觉女生会时刻围着他转啊。谁要这样子？还是有个长得普通一点的。我觉得我们两个都应该都懂这个战略。哎、对对对，找个长得普通的，<笑>长得普通点的，因为这样他会老实点，他会知足。然后关于我愿不愿意看这些剧，我是说实话，真的不喜欢看。因为他会创造一种英雄救美的一个气氛，就好像女生特别无能、特别虚弱，啥都干不成，然后他必须得有他这个男朋友时刻盯着他，一出点事儿就过来保护他。那现实生活中哪有那么多事儿啊？就女生是不需要被拯救的，对不对？我觉得是吧？是吧？嗯，跟你去玩一次密室。<笑>嗯、好多人问我，我为什么喜欢玩密室？嗯。这个理由说起来真的是闻者伤心，嗯，听者流泪。你说，我只有在密室里才能感觉到自己是个柔弱的女生。<笑>所以恋爱脑，恋爱脑，恋爱脑，恋爱脑男友，嗯，就会在这种就是你感到害怕的时候。站出来，对，站出来，无条件的保护，无条件的保护你，为你对抗你所有你害怕的东西。我接受这种男生，比如说我的父母，他们是我的婚姻的 model， 他们二十六年结婚了，他们还是非常甜蜜，就是天天 kiss， 然后一走路在一起就是开始挽着手，然后我的爸爸呀拦着我的妈妈的腰，就是。还是非常就是甜蜜那种感觉，搂着妈妈的腰，宝贝，我们去 shopping。我唱的香榭丽舍，真的是他们是我的 model。所以你看，你眼睛里看到了父母的那个世界是那样的，所以你看到那些电视剧的时候，你觉得就是这样子的，爱情就应该是这样。我觉得如果我的父母离婚的话，那我不相信爱情了。嗯，真的。艾瑞卡，求放过，求放过、嗯。我觉得这种男人有一点太负担了。得了吧，我觉得你可吃这一套了，真的太负担了。<笑>我不信，你肯定也喜欢。我真的不喜欢这种男的，就是付出这么多，那他对我的要求肯定也会很高，所以我觉得我也要付出很多。在日本一般都是情侣，就是 A A 制，如果要是只有我拿。我就会特别不好意思，我就觉得我要付出点什么的那种感觉，哦、所以这种男的就已经把生命给付出去了，那我要给什么呀？就是会让你觉得有压力，对不对？对，我觉得太负担了。唠的唠死，汗的汗死。<笑>我是那个汗的是吧？<笑>我是觉得他们刚才是不相信会有这样的人出现，但是我是坚信会有这样的人出现的。我是不看那些烧脑剧的，只看言情小说，只看恋爱剧，就追偶像剧，让自己一直熏熏陶在这种氛围里面，但至今还是在熏陶。<笑>所以你看起来没有男朋友，但实际上的男朋友都是什么？孙红雷啊？对啊，刚才那些高品质的我都都已经就是。就是想象过了，体验就没有<笑>没有这个福分，<笑>想想象过。其实你看啊，就是个人经历不一样，然后看到的就是例子案例也都不太一样。小唐，其实如果你啊未来要找一个男朋友的话，你会受得了这样的恋爱脑吗？在我最需要的时候，他能到就 OK 了。嗯，毕竟我觉得男人其实能力也是有限的，每个人都会有受限的一部分。哇，你这样讲很赞哎，妹妹。对啊，他的恋爱观。还有一点就是，就是恋爱脑，其实就是在他就是为你去，可以做一些很过激的事情的时候，对于你来说，可不可能这也是一个负担？我觉得是这样的、嗯。对对对。小二呢？你觉得？我觉得要有度哎。因为我觉得在爱情里面有一个重要的需求叫做自甘卑微，你知道吗？<笑>我觉得这是爱情里一个非常重要的需求。如果说为什么我们在现实生活中很多女孩找到那种百依百顺的男朋友，或者就像这种恋爱脑的男朋友，就为你愿意去做任何事，但是其实在这种。他这样做的时候，你一定会有一种空虚感。嗯，其实你一旦遇到这样的男朋友，其实挺惨的，就是你后面在谈恋爱会有很多障碍，因为你感觉就是他没有没有自我，然后一方面你很轻视他，但是你到下一段恋爱里，你又去跟他进行对比，觉得说，我上一个男朋友对我是那么的好，为我愿意愿意做任何事，你怎么怎么样？就是他一边
调高你的口味，一边又让你吃不饱，所以这种状态我觉得是不好的。谢谢妈妈跟我们讲大道理，<笑><笑>学到了。你们的大部分的观点，我觉得都是说，好像不希望另外一半是这样子的，不想要这样的另一半。但我觉得，我微微有一点点就，可以给我一点点怀疑的原因，你知道是什么原因吗？就是我觉得，大家谁谈恋爱的时候都想是那种，甜甜蜜蜜的，你知道吗？就谈恋爱的时候，我好像男生跟女生在爱情当中喜欢人的状态呢，其实有的时候会有很大的差别的。所以接下来我们看看真实的中国男生他们是什么态度，一起来看一下。会可以啊，可以接受，有总比没有好吧？哦、把手机不想找到了，不会的，不会喜欢，接受不了，接受不了，是一种负担吗？我会有点恐慌，太偏激了。不喜欢恋爱至上的女生，但是我接受这种女生的存在。就是比较小女生来着，但是有种站在旁边，男生有成就感。我觉得把爱情看得很重要，会很在乎我。爱情是不能当饭吃。我喜欢比较理智的对待感情一些。我不喜欢他管我太多，我觉得什么事都不能到极致吧，要有一个彼此的空间。两个在一起，祝福最重要。女生更主要是有自己的想法。你这生你总会碰到不同的人，你不能总是一股脑的就把爱情放在第一位，这样会保证你自己没有时间去经营好你自己的生活。他、啊、把一个爱情放在制高点上的话，我只能说可能见的太少，或者说遇到的人或者遇到的事、身边的事看的太少了。还可以啊，我觉得他们的嗯，还蛮理性的。我里面很不认同一个，就是有一个人，他说他觉得两个人在一起舒服最重要，就是，他说这个观点其实还是得分，就因为我有一个朋友，他就是他的男朋友对他说，就是说两个人在一起舒服最重要，嗯，但是其实全程在一起是她男朋友一直在一个很舒服的状态，啊、哦，而这个女生并不舒服，对，就是两个人都得对，对，都得自在。后来他终于那个成功的不知道那个大脑被什么就给扭过来了，就是。你的什么都不要了，然后现在见他特别快乐。那个男生呢，哇哇的在那求他。我说，嗯，早知今日何必当初？这个偏激的男性。<笑>这个故事告诉你，就是以后啊，恋爱当中自己舒服最重要。对，但是我发现好多女生真的做不到，有一点。是，可以这么讲吧？刚刚大部分的男生，我觉得回答还是不错的，嗯、就是比较理性的那种感觉、嗯。然后大家想的其实相对而言也比较清楚。所以接下来我们要问问大家。你们自己是不是恋爱脑？你觉得现场谁是恋爱脑？如晶，他一的恋爱一定是一股脑的钻进去，林夏有一点吧，然后还有那个法国美少女。对，那杨丽子呢？杨丽子已经结婚了，你应该不会再有恋爱脑了吧？我跟你说，这你们就有点错了。当时我见到她老公的时候，就她当着她老公的面前，掏出了个手机，拿了个地图。老公，我等一下要去吃冰淇淋，我已经找好地址了，我就要去吃这一家，而且一定要吃抹茶味的，宝宝，我们能去吗？然后我当时吃饭就愣住了，哇，她原来还会做这种事情，你知道吗？然后她老公说太远了，不能去。宝宝，为什么不可以？哇！哎，杨丽子，自己给我们来一段。我跟你们说，我就是特别喜欢玩这一套。首先到哪儿都刮在他身上，他们在饭桌上可能也看到了，就是搂他、抱他呀、牵他手啊，特别喜欢跟他撒娇。我就是喜欢撵他呀，喜欢撵他。但是其实我生活中不是。以恋爱为主，就是恋爱是生活中的一个部分。但我身边很多美国朋友，加上我姐姐他们，我从来没有见过一个是可以撒娇的。我我我绝对不会说棒棒那种，我做不出来。<笑>哎，你就把自己当成杨丽子呀，正在模仿她不就行了？不要低估自己的潜力。你看赵小棠，我妹看着好像特别的，<笑>我妹看着好像特别，哎、你听到吗？哇，要要啊！没有啊，我很会撒娇。<笑>怎么可以吃兔兔？兔兔大不可爱。<笑>我一口一个，好吃的要命哎！<笑>太可爱了吧！我妹就是这样。你们有没有觉得，就是我觉得艾黎是不是应该很会撒娇？<笑>法国人不会撒娇，就跟跟美国人一样，不是我们的文化，我们不会就嗯，你们文化香醇。<笑>小李啊，你呢？你你觉得就是？你是恋爱脑吗？我不是
，但是也学会了就是。嗯，宝宝啊，就是今天有点冷了，我没带衣服呀、啊，你能帮我带一件吗？啊，宝宝，我给你解开了，好呀，好呀。他、哎、的<笑>、哦、<笑>撒娇是全套的，大家看到了没有？有手势，有各种这种 pose 的。所以这就是经验。如今反省一下，如今。来，你这样，你说一句，如今学一句。对，来来来。现场教学，现场 copy and paste， 快点快点快点快点！没关系，我们一起就这样吧，就是随随意一点啊。哎呦，宝宝，北京好冷哦！<笑>来，来，北京好冷哦！没有少了“宝宝”两个字，宝宝。<笑>快哭出来了的样子，不会，你你快点，我这样这样吧，我单身好吗？我单身，<笑>我跑偏了。<笑>对我是这样的，我不觉得我是个恋爱脑，但是呢，我之前是犯过一些现在觉得特别后悔的事情。我前男友他是呃中国人。我发现他通过一个软件，他叫了个女性，聊得特别开心，暧昧的不得了。然后呢，嗯，我发现他发了一段信息，说的是，呃，我好希望现在和你在这一家酒店在一起。啊、你知道当时多生气吗？但是还是要保持冷静，要保持冷静啊！对。<笑>我觉得我当时个猪，这是暧昧吗？<笑>这不是暧昧吧？反正觉得就是特别过分，他他就死都不承认这个事儿。好，那我说来，我们励志一点啊，这是不是你发的信息？他说是。我说这是不是中文？他说是。我说是不是这个意思？他说不是。<笑><笑>那是啥意思？那啥意思呢？后面最气的，他来一句说：“你是外国人，你对中文的理解还不够。”从未见过有如此厚颜无耻之人。但是呢，我觉得是这样的。我当时最后悔的是，我没有在当下就和他分手。所以虽然不是恋爱脑，但是我当下没有和他分手。我当时觉得也是有点脑残。所以，所以分手了吗？分手了，当然了。啊啊啊！啊啊那你这是是，你等一下，你吴京啊，左哥知道我的初恋交往了五年，然后呢，他是自己告诉我他劈腿，那他很诚实哎，但是诚实，谁可以把如今打死？没有，他他就是会把一些女孩子的照片给我看，就是酒店的那种酒照片，什么？对，那个时候我很小，我的初恋，我以为男人都是这样的。他他把跟人家的照片给你看，对，那个照片呀、啊，告诉我的总共数起来是七个，有七个，我不能忍，劈腿，我不能忍。他是人吗？就是啊，我醒过来了，当时我不知道，当时我以为真的是男人都是这样，所以告诉你男人都这样，你怎么不扇他两巴掌，告诉他女人都这样呢？<笑>他遇到我就是这样，他告诉男人都这样，我啪啪。他说我这么打我，女人都这样。在<笑>开港这一这一晚抗赢了。<笑>然后后来我就跟我的朋友见面去吃饭，他就哭着跟我说他的男朋友出轨了，我就跟他说，很正常啊。当时我姐妹就跟我说你疯了，你疯了，男人，你如果要是出一次轨，他会很多很多次的，不能相信男人的这种原谅我。我再也不会了，这都是。<笑>所以其实准确的说，因为我们那次聊嘛，就说她其实有被就当时的男朋友被 PUA 了，对，就是还好好在就是走出来了，对不对？真的是神奇是吧？这听的。但是我跟你讲，我觉得她现在好歹还走出来了，要不要解救一下如今啊？我觉得她的想法是不是也吓到你了？我觉得她暂时没有什么危险，没有什么危险。<笑><笑>我连我连 PUA 都不配。<笑>我告诉你，如今你身边只要出现这么一个人，我告诉你有姐在。你跟肖肖站在那就显得这家人太难惹了。对啊、我肖肖范甜甜站在他身后。我的妈呀！<笑>我就问，我就问谁敢谈？<笑>好吧，哎。
我还有一个疑问啊，来问问大家啊，就前面有很多男生女生说不喜欢恋爱脑的一个对象嘛，那如果大家都在爱情当中保持理智，不就代表就没有那么爱了吗？就是，所以你们会觉得就是一边是恋爱脑，一边是那种非常非常清醒，或者说过于清醒的恋爱，你们觉得还算恋爱吗？过于清醒的那那种恋爱方式，我觉得是越成熟越会发生这种。呃，这种恋爱方式的，嗯，呃，比如说我在在法国的话，就是嗯，很多的夫妻他们没有时间，就是没有很很多时间在一起，但是他们会就是很重视呃日常的小事情、小心意，就是呃，比如说一个很小的事情，就是小的心意是你的生日生日，那我来送给你的好好看的蛋糕，嗯，或者。呃，跟我的父母一样，就是呃，我的爸爸来拦着我的妈妈的腰，还是什么，就是很很小的事情才能代表爱情、就是。就是平常的一些小事，其实都是值得被尊重和铭记的。就是觉得那一刻其实都是挺温暖和挺温馨的，对不对？对，很甜蜜的感觉。很甜蜜，对。我觉得是。因为心动的感觉，就是医学角度来说，医学角度对这种心动的感觉，就是只有荷尔蒙分泌的时候才会有，就是那个时间是短暂的。袁如金，你怎么会摸摸这儿？荷尔蒙是，荷尔蒙是从胃里产生的吗？<笑>忽略我，忽略我。OK， 就是理智的状态下看到一个合适的人。我觉得这样的情况下，比这种在，呃，荷尔蒙分泌的时候会更准一点，更稳定一点，有可能后面会产生一些亲情，然后也可以发展成爱情。我觉得这个是可以的。嗯，嗯。<笑>哎，我发现你啊，就听这些事儿啊，你就只有叹气和极端羡慕两种神情。你刚才那声叹息，具体的内涵是？我是理性了很多年的人，而且又整天搞这些逻辑思维的东西，我自认相当的理性。但是其实我觉得，爱情，我看的爱情里面最好的那一部分，就是大家盲目跟疯狂的那一部分。如果每一个人谈恋爱都是在。就是计算，然后想清楚，那跟朋友相处有什么差别呢？跟我妈相处有什么差别呢？是不是？那就是亲情，那就是友情，不是爱情。我就是少了那一点疯狂。哈哈哈哈哈！来开杠！我觉得所有姐的表情写着我换，我换了角色。你疯狂起来呀！你少那一点疯狂我。我疯狂起来，我现在还不够疯。你看我今天的论点有哪一个是正常的，<笑><笑>对不对？我都疯了，但是还没有遇到一个疯了的人。然后呢？当你问你疯狂了一次，我们再问你刚才那个问题，好,好不好？起码要失恋一次嘛。我也觉得。起码要失恋一次，我已经为就失恋买醉，已经预习过很多次了，<笑><笑>但并没有成功过。<笑><笑>这这句话也太好笑了吧！我问你个问题啊，嗯，如果你现在遇见一个男生，嗯，他很爱你，嗯，他非常理智的爱你，他非常理智的爱我，这话好矛盾，但是可以，<笑><笑>就是你会觉得他不够疯狂吗？我会。所以，我跟你，其实我知道，不是没有人喜欢你，你就是必须要满足你对爱情的预期。所以呢，他就会预设一个场景或者是什么，慢慢的就将这个场景作为自己对爱情的全部的向往和设定。宝贝，我支持你，我觉得宁缺毋滥，对吧？对，就肯定要先喜欢自己喜欢的人呀。没有，我是宁滥勿缺。<笑><笑>我们今天探讨的女生的一个恋爱脑的一个话题，其实自古以来，女生都是男女之间，我觉得相对而言更加去向往爱情的那一方，更愿意去付出的那一方。那么，对于一直向往爱情的女生而言呢，恋爱自由度的一个增加，其实也意味着风险变得更大了。所以呢，我们每个人在恋爱当中呢，要搞清楚自己想要什么。不想要什么，因为自由永远都是有代价的。只有当你能够对每一个恋爱选择承担责任，你才可能在爱情当中收获更多。怎么说的这么好、啊？嗨，有准备。<笑><笑>我不得不说一下啊，今天完全就是还没有聊够，对不对？对，没关系。明天同一时间，我们还在这里，在爱奇艺等着大家。明天我们再见。拜拜
养乐多姐妹们的茶话会，每周日、周一、周二中午十二点，陪你边嗑边唠。收谷子，然后引起了闹分手的一个事件啊！过分的不是男孩，是女孩。谷子他是有情人节特惠吗？我真的觉得会很好玩，因为我很喜欢农村。那后来怎么在城里待着？<笑>女生很介意你沟通的方式，这是免费劳动，我告诉你啊，不是沟通。带你回去收谷子，那叫孝顺。孝顺的男人有那么好找吗？那他如果让你住在招待所里，不带你回家见家长，只是收谷子呢？<笑>维持肠胃菌群平衡对健康非常重要。我们推荐摄取能够活热到达肠道的干酪乳杆菌代替猪。由于从外部摄取的乳酸菌会随着人体正常排泄而流失，因此每天坚持饮用比较好哦。持续每天饮用养乐多非常重要。姐妹们的茶话会，每周日、周一、周二中午十二点，陪你边嗑边唠。电视大屏看姐妹们的茶话会，就用奇异果 TV 来爱奇艺拍小视频，测测你在茶话会中的角色担当，还有红包拿。爱奇艺专属流量，随时随地想看随意。爱奇艺、微博、微信搜索“豆芽表情”，获取姐妹们的茶话会同款表情。能看电影，能玩游戏，姐妹们都爱用的爱奇艺奇遇 VR， 陪你做自己。看更多姐妹们的茶话会幕后趣事。就到爱奇艺阅读 APP 冒泡社区，上微博参与姐妹们的茶话会话题互动，和姐妹们一起边嗑边唠。上快手搜索“姐妹们的茶话会”，更多独家精彩内容抢先看。独家知识短视频合作平台：苗东百科，世界如此简单。百度搜索“姐妹们的茶话会”，观看更多精彩内容。拿鱼罐头，看有趣明星专访，一罐创意，罐罐惊喜。捧小鲜，发现娱乐新鲜价值。用中华慢点力 APP 记录重要日程，不错过和姐妹们的每一次茶话会。来新浪新闻客户端解锁姐妹们更多话题讨论。速率充电，治愈红色焦虑，关心绿色生活。看新闻用 Zack。关注最新节目资讯，感谢微博、快手、百度 APP、百度百科、聚淘 APP、搜狗输入法、节点、鱼罐头、速率、彭小仙、新浪新闻、搜狗娱乐、闪光表情、Wonderland 中文版、Disney 精美 APP、网易新闻、湘西新闻客户端、天意视讯、全新娱乐、麻婆娱乐、小白娱乐、环泰娱乐、迎新娱乐、Zack、QQ 超级粉丝团、成都娱乐帮、鱼丸、鱼老爷、热门遥控器、追北、杰子日报、杰子悬赏、三六零娱乐、新娱网、评价、雨果娱乐、咸鸭蛋生活、西半球、新亚公考、眼客、飞鱼、十七、快乐粉丝会对本节目的大力支持。